ജാൽ കിച്ചണിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം വീട്ടിൽ അവൈലബിളായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് രുചികരമായും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന വിഭവങ്ങളാണ് ജാൽ കിച്ചണിൽ കാണിക്കുന്നത് ആരേലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഓൾ എന്നതുകൂടി സെലക്ട് ചെയ്യുക എങ്കിലേ പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുകയുള്ളൂ വീഡിയോ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ കാണുവാൻ ശ്രമിക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കേണ്ട ഇന്നിവിടെ നമുക്ക് കടലക്കറി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം തേങ്ങ വറുത്തരച്ചൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഉണ്ടാക്കാറ് ഇത് തേങ്ങയൊന്നും ഉപയോഗിക്കാതെ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെ കടലക്കറി ഉണ്ടാക്കാമെന്നാണ് ഞാൻ ഇന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് മെയിനായിട്ട് ഒന്നര കപ്പ് കടല എടുത്തിട്ട് ഇന്നലെ നിറച്ച് വെള്ളം ഉയർത്തി കുതിർക്കാനായിട്ട് വെച്ചിരുന്നതാണ് ഇത് കുതിർന്ന് വരുമ്പോഴേക്കും ഒരു രണ്ട് കപ്പിൽ കൂടുതൽ ആയിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഈ കഴുകി എടുത്തതിന് ശേഷം കുക്കറിലേക്ക് മാറ്റാം അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് സവാള രണ്ട് സവാള ചെറുതായിട്ടായിരുന്നു ചെയ്യുന്നത് അത് നമുക്ക് സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലാണ് കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് ഒന്ന് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി നമ്മൾ അത് ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കൊരു അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ അതേ കടല എടുത്ത അതേ അളവിൽ നമുക്ക് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതൊന്ന് നമ്മൾ നോക്കണം ഇവിടെ മുകളിലായിട്ട് വെള്ളം നീക്കാം ആ അളവിൽ നമ്മൾ വെള്ളം വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ പ്രഷർ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിവിടെ പ്രഷർ കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് ഒരു വിസിൽ ആദ്യം കേൾക്കും എന്നിട്ട് ഞാനത് ഓഫ് ചെയ്ത് വയ്ക്കും വീണ്ടും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ കുക്ക് ചെയ്ത് ഒരു വിസിലൂടെ കേൾക്കും അപ്പോൾ ഈ രണ്ടാമത്തെ സമയത്ത് അത് നന്ന പോലെ കുക്ക് ചെയ്തിരിക്കും അല്ലാതെ ഞാൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വിസിൽ കേൾക്കാനായിട്ട് വയ്ക്കാറില്ല മനസ്സിലായോ രണ്ടാമത്തെ കൂടെ കുക്ക് ചെയ്ത് ആ വിസിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ അത് എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇത് നമുക്ക് കുറച്ച് ഏറെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം അങ്ങനെ അതിനെ വയ്ക്കണം അതിൻ്റെ എയർ ഒന്ന് പോകാനായിട്ട് അത് ആ ഏറെ ഒന്ന് കുക്കായി കൊടുക്കുന്നു കട വറക്കാനായിട്ട് നമുക്കൊരു പാത്രം വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ചെണ്ണ വെക്കണം എന്നാൽ ചൂടായി വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് കുറച്ച് കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കടുക് വന്ന് കട്ട് വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ചെറിയ ഉള്ളി എണ്ണ പോകുന്നു മീഡിയം തീയിൽ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും ഈ ചെറിയ ഉള്ളിയുടെ നിറ മുഖമൊക്കെ മാറി ഒരു ബ്രൗൺ കളർ വരുമ്പോഴേക്കും നല്ലൊരു മണം ആയിരിക്കും ആ സമയത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പച്ചരി മുളകൊക്കെ പൊട്ടിച്ച് ചേർക്കാം ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാറില്ല അത്രയും മതി നമുക്ക് കടുവ പൊട്ടിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ കുക്കറിൻ്റെ എയറൊക്കെ മാറി കഴിവായിട്ടുണ്ടാവും അതൊന്ന് നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം കടല വെന്തിട്ടുള്ളോ എന്ന് നോക്കാം നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അത് തോന്നുണ്ടോ നല്ലതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് സവാളയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ചൂടൊക്കെ കുറച്ചൊന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിന് കുറച്ച് നമ്മുടെ മിക്സർ ജാറിലേക്ക് നമ്മൾ തേങ്ങ ഏത് അളവിലാണ് സാധാരണ എടുക്കുന്നത് ആ അളവിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തടി അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും കൂടെ നമ്മൾ വറുത്തെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് വറക്കാതെയും ചേർക്കാം വറുത്താൻ അതിന് ടേസ്റ്റ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ അതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഓരോരുത്തരുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചേർക്കാം കേട്ടോ അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളവും ചേർത്ത് നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ ഇത് നമ്മൾ തന്നെ തേങ്ങ അരയ്ക്കുന്നത് പോലെ നല്ല ഒരു പേസ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ നമ്മുടെ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന കടലയിലേക്ക് ചേർത്ത് നമുക്ക് ഒന്ന് ചേർത്ത് ഇത് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് വേവിച്ച് ഇനി കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി വെയ്ക്കും 
അതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കാൽ ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു അര ടീ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ടത് നമുക്ക് ഇളക്കിയോജിപ്പിക്കാം ഇത് കണ്ടപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ തിള വന്നിട്ടുണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിനകത്ത് തിള വന്നോളും അത് വരുമ്പോൾ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക മൂന്ന് മിനിറ്റ് കൂടെ നമ്മൾ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വയ്ക്കുക മസാലയൊക്കെ കടകളിൻ്റെ ഒരു നല്ലതുപോലെ പിടിച്ച് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് മതി പെട്ടെന്ന് കുറുകി വന്നോളും ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക കേട്ടോ എന്നിട്ട് അതൊന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ആക്കി കൊടുക്കുക ഉപ്പ് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇവിടെ അല്പ കുറവാണ് നമുക്കത് ചെറു അപ്പൊ ഈ കടലയുടെ മുകളിലായിട്ട് ഒരു പാട തെളിഞ്ഞു വരുന്നതാണ് കടലയുടെ പാട പോലെ അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ഇത് കുക്കായി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്ന കടുക് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അരക്കാത്തേന്ന് അരിപ്പറയത്തില്ല തേങ്ങ അരച്ചതുപോലെ നല്ല കട്ടിയിൽ നമുക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ തണുക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് കട്ടാ കട്ടിയായിക്കോളും കടലക്കറി ഇതുപോലെ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട താങ്